Mimi ni naitwa mchungaji na mimi ni mchungaji Amos Festo uh -huh. kutoka kanisa la PAG Kabari Mbunda Mara Tanzania. Cha kwanza ni kwamba nampenda Yesu kwa sababu ameniokoa na amenibadilisha na zaidi ya yote ameniipa wito uh -huh. niko katika kazi yake nikimtumikia na ninapenda sana kufanya kazi yake. Na hicho ndicho kitu ambacho nimeona kwamba ni kitu kizuri sana. Kizuri sana. Kili yangu na nimechagua kazi hiyo kwa moyo wangu kwa sababu Bwana ameniita na kulichagua ni mtumikie. Sawa. So. kizazi hiki. Yesu ana sehemu kubwa zaidi asilimia moja Ana nafasi kubwa sana katika maisha yangu. Kwa sababu unajua mahali alipotoa na yeye ndio aliyeniokoa. Haye ni mkombozi wetu alikuja kutukomboa sisi sote. Ikiwa na pamoja na mimi pia akanikomboa akaniita na leo mimi ni mtumishi wake na mtumikia. Nisipokuwa mm. kazini napenda mm. kusoma Biblia, napenda kusoma vitabu vya neno la Mungu mm. na pia napokuwa nyumbani wakati mwingine napenda kuangalia hata movie za, za, za maigizo ambazo zina mafundisho mazuri ya neno la Mungu napenda. Kwa hiyo mm. unapenda vitu vingi ambavyo ni vya kawaida sisi kama binadamu mm. tuvipende, mm. tupende kuvifanya wakati ambapo hatuko kazini tukihubiri. Kuna vitu vya namna hiyo pia tunapenda. Kwa kweli mimi nachokitamani zaidi ni kufanya kazi ya Mungu kwa upana ambao si wa kawaida. Na pia nachokitamani mimi kwa sababu natamani sasa kwamba nione Mungu ambaye ameniita, ambaye ameniita kwamba nimtumikie, nikimtumikia katika viwango ambavyo vinamstahili yeye mwenyewe. Mm. Lakini pia napenda kwamba Mungu atakapokuja kunisaidia anipe kwa mfano vyombo vikubwa vya muziki Mm -hmm. ambavyo tutakuwa na vyombo vinakuwa na gari lake mm -hmm. na sisi mzima ya muziki ambao unapitamani ni hubiri kote kote kila mahali niende nikieleza habari za huyu Yesu mm -hmm. kwa sababu mahali aliponitoa natamani kila mmoja nimfikishie habari njema za ufalme na siwezi kufikisha kama hajanipo hizo sana kwa hiyo mm hicho -hmm. ndicho kitu ambacho natamani kwenye maisha yangu kwamba niweze kupata kwa mtu ambaye anajisikia kuja huku Mara mm -hmm. Tanzania kuunda mm -hmm. au za msoma aidha talime au Serengeti E, wilaya zote ambazo zimetuzunguka cha kwanza kwa kweli kama ana wito ndani tunamkaribisha tu aje kama ana wito aje asimame na afanye kazi ya Mungu usahihi na mara ni eneo ambalo ni nzuri sana la kufanya kazi ya Mungu na watu wanamuitikio wa neno la Mungu kwa hiyo asikate tamaa aje akiwa ameamua na akijua kwamba ameitwa na Mungu kuja kutumika atafanya kazi vizuri kwa sababu wako watumishi wa Mungu wakubwa na sisi ndio maana tuko hapa Bunda tuko Mara tukitumika tunamwona Mungu akitusaidia kwa hiyo wasikatisho tamaa kwamba labda mara ni mbaya mm. eh, kwamba ni watu wakatili ni watu wazuri ni watu wana upendo ni watu wana, wana ukarimu kwa watu na wanapenda wageni kwa tunawakaribisha hao ambao wanajisikia kuja hapa Mara waje tu wafanye kazi ya Mungu na shamba la Bwana ni kubwa watenda kazi ndio wachacha kwa tunawakaribisha si ukweli yeyote ambaye anatuangalia tunamshauri kwamba azidi kuwa mvumilivu katika kufanya kazi ya Bwana. Mm. Na pia kingine ni kwamba tuendelee kumtegemea Mungu na kumtumainia Mungu. Yeye ni kila kitu katika mm. maisha yetu. Kwa hiyo tusi, tusi, na, na, na pia jambo lingine ambalo ningependa kushauri kwamba tumpe Mungu nafasi ya kwanza ili tuone matendo yake makuu na uzuri wake. Tumpe yeye nafasi ya kwanza Mungu wetu. Watu wengi wamempa Mungu nafasi ya pili na ndio maana shindo kuona mafanikio katika maisha yao ya kilo. Mm. Kwa hiyo uampe Mungu nafasi, tumpe Mungu nafasi ya kwanza. Na kitu kingine ni, ni, ni ambacho ningependa kuomba ni kwamba popote pale unaponisikiliza. Kiukweli tunahitaji support. Wale ambao wanaoiwa kufanya kazi ya Mungu, tunahitaji support kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inaenda. Kwa hiyo ndio kitu ambacho ningependa kusema na watu wote tutamani kufanya kazi ya Mungu na wao ambao Mungu amekubariki unaweza kusapoti kazi ya Mungu unaweza kusapoti kazi ya Mungu kwa, kwa mali zako kwa vitu vyako jinsi unavyoweza ili kusudi tu kazi ya Mungu ipate kusonga mbele usiogope kwa sababu kadri unavyozidi kusapoti kazi ya Mungu ndivyo Mungu anavyozidi kukubariki katika maisha yako kwa hiyo naombeni mtumikie Mungu na kumtumikia Mungu kuna faida